السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي ينزل عليه الفرقان العظيم لهدايه لنا من الضلال الى الهدى وعلى اله واصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شدید البتش والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللہم يهدين الصراط المستقيم سراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഖാല നബിയുന വ ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുല്ലു അമൽ ഇബ്നി ആദമ ല അൽ ഹസനത്തു ബി അശരി അംസാലിഹ ഇല സബ്ഇ മിഅത്തിൽ ഇഅഫ് ഖാല അല്ലാഹു തആല അല ഖാല അല്ലാഹു തആല ഇല്ല സ്വിയാം فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من نجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من نجلي ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ديه المس 
waliswa imi farahatan farahatun ninda fiturihi waliswa imi farahatan farahatun hina yuftir wa farahatun hina ilqa rabbah an nabi hurayra radiyallahu an أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم من كان يشكو علماء ذنوبه فليأتي في رمضان باب بطبيبه فيفوز من عرف الصيام بطيبه أوليس قد قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به من صام نال الفوز من رب العلا وبوجه الله عليه مقبلا من صام نال الفوز من رب العلا وبوجه الله عليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوسلا ثم رغبة من قول رب قد علا الصوم لي وأنا الذي أجزي به عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سماذرن يا رايا يا مهتا يا وكنيا نسد سندا ديتشن نمودا جللا يدا نايب خالي كودا يا ادرن يا رايا هاشم كنجو كوي تانغلا ورغلي வேதிலுபுவிட்டராய சமஸ்தகெல்ல ஜம்மியத்துலிலமாயிடே நேத்திருஸ்தான திரிக்கன்ன மகுவன்னதராய அலிமிங்களை சமஸ்தகெல்ல ஜம்மியத்துலிலமாயிடே கேடிகடகங்களுக்கு நேத்திருத்தம் தல்குந்தாம் பண்டித மகத்துக்கலை அலிமிங்களை இ மகத்தாய் வரிவாடி இவட சங்கடிப்பிச்சிரிக்கன காருண்ணைப் பரவர்த்தன மேக்கலையிலே ச்துத்திரகமாயே சேவனிங்கள் அருப்பிச்சு முன்னோட்டு போகுன்ன கண்ணோர் ஜில்லா சகஜாரி மெடிக்கல் சென்றின்டே சமுன்னதிராய நேதாக்களை பரவர்த்தகரி நமுட நாடின்டையும் சமுதாயத்தின்டையும் உக்கே நன்மக்காயி ராஷ்டரைய சாமோகிக மேகலைகளில் பர Mahan Maraya Neda Kele Allahu Vinde Parishuddha Maya Dini Na Kuruchu Kelkanam Ulkullanam Jeevida Til Pagartanam Lechem Bichu Kundu Jilla Ida Vethyasta Maya Bhaagangal Illindu Nomba Nittichu Valare Kala Te Vahanangal Ill Vahanangal Illum Atyum Ukkai Yai Walaupun perayaan seperti ini tidak cerana, ini perayaan pertama upah mari, umma mari, sahodar yang lain, sahodari mari. Allahu Subhanahu Wa Taala, Allahu ini nampak di nombor itu, Allahu ini wajan yang lain kelikan ahi, awan dia marga darshan yang mulu kulu wan ahi, nama lori macam cukup diri kena boleh, Allahu ini terpati yang dah berdaya surga til, Allahu ini kand. Sandosha Thode A Sadh Silum Unnikaan Allah Hunamme Anikrihi Kumara Gatte Ivedi Allah Hodine Karanam Aagit Terimara Gatte 
അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വായ ചെയ്യുകയാണ് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നാണ് ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സംഘാടകരെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ അവരെത്തിച്ചേരുകയും അതിനനുസൃതമായ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചു പോയത് നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഹനായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായി സ്ലാം എടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരാധ്യനില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന ഷഹാദത്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്തംഭം രണ്ട് നിസ്കാരം നിലനിർത്തലാണ് മൂന്ന് നൽകലാണ് നാല് വസൗമി റമദാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നോമ്പനെട്ടിക്കലാണ് എന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാലാം പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ നോമ്പ് വ ഫുരി ലസൗമു റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാം വർഷത്തെ ഷബാനിലാണ് ഷബാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ നോമ്പല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയുള്ള അറിയിപ്പ് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതിനു ശേഷം വഫാത്താകുന്നവരെ നോമ്പരട്ടിച്ചു വസാമ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തിസ് അറമദാനാസ് മഹാനായ റസൂറുള്ള വഫാത്താകുന്നത് വരെ ഒൻപത് റമദാനുകളിലാണ് റസൂറുള്ള നോമ്പനെട്ടിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ നോമ്പ് എല്ലാവരുടെ മേലും നിർബന്ധമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ബുദ്ധിയുള്ള ശുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെ പേരിലും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശമായ ദർശനമായി അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ആരെല്ലാം സാക്ഷികളാണോ അവരെല്ലാം റമദാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അപ്പൊ നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ശുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിനും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു കമാകുതിപാലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട പോലെ എന്തിനാണ് 
മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ മേലും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനില്ല നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുവാനില്ല പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ സുബഹി മുതൽ മഹരിബ് വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ വർജിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പനിട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിയോണിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പോലെ തടിയന്മാരായ മല്ലന്മാരായ ശക്തരായ അറബികളെ പിടിച്ച് മുഹമ്മദിന് മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല സല്ലാഹു അലിഹു വസല്ലം പിന്നെ എന്തിനാൽ നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരാകലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്താണ് തക്കവ മഹാന്മാരായ ആലിമികൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംതിതാലു അവാമിലില്ലാഹി താല വജിതനാ പുനവാഹി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തക്കവയുടെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിലേക്ക് പിന്നീട് കയറി വരും ആമുഖമായി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റതിലേക്ക് കയറി വരുന്നു മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അള്ളാഹു സമൂഹത്തെ മനുഷ്യ സമുദായത്തെ അറിയിക്കുന്നത് തക്കവയുണ്ടാകലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമിങ്ങൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇംതിതാലു അവാമിരില്ലാഹി താല വജിതനാബു നവാഹി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരോധനകൾ എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിൽക്കലുമാണ് പരിശുദ്ധ തക്കുവ കൊണ്ട് ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആലിമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതാണ് തക്കുവ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതോ ലഹും നിങ്ങൾ തക്കുവയുള്ളവരാകലാണ് നോമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തക്കുവയാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി വെടിഞ്ഞും ജീവിക്കലാണ് തക്കുവ ഈ തക്കുവയുണ്ടാകാൻ നോമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നിർബന്ധമാക്കിയത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറക്കിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നു വർഗത്തെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ആരാധിക്കുവാനാണ് ആ ആരാധനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കാനാണ് റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താല ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഓരോ സമുദായത്തിനും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏടുകളും ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്കരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും അതിനു തന്നെയാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ് അതിന് മനുഷ്യരെ കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നായി ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് നോമ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ വർജിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാനും നിരോധനകൾ പൂർണ്ണമായി വെടിഞ്ഞു നിൽക്കാനുമുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് കൈവരുമോ കൈവരും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ നമ്മൾ സുബഹിയുടെ മുമ്പായി അത്തായം കഴിച്ചു നോമ്പരട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രദോഷത്തോട് അടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയോടടുക്കുന്നു കാല ഈ കാലം ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറിയ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഉച്ചയോടടുക്കുന്നു തീവ്രമായ ഉഷ്ണമുള്ള സമയമാണ് അതിശക്തമായ ദാഹമുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത ദാഹം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ആരുമില്ല വീട്ടിൻ്റെ ചാവി ഭാര്യ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടവൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോയതാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ചാവി വാങ്ങി വീട് തുറന്നു അകത്ത് കടന്നു ദാഹം സഹിക്കവയ്യാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഈ സഹോദരൻ ഞാൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചാലോ എന്ന അയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളമെടുക്കാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തു വെള്ളമെടുത്ത് ഗ്ലാസ് ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് വിളിയാളം വരുന്നു കുടിക്കല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ നീ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ കാണുന്നില്ല അയൽവാസികൾ കാണുന്നില്ല കൂട്ടുകാർ കാണുന്നില്ല 
ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹു നിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നില്ലേ നീ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ നോമ്പരട്ടിച്ചത് നീ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ നോമ്പരട്ടിച്ചത് അവന് വേണ്ടിയല്ലേ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമ കയ്യിലെടുത്ത വെള്ളപ്പാത്രം നിലത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദര അതിശക്തമായ വിശപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് യാത്രയിലാണ് അയാൾ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ യാത്ര ചെയ്തു കാസർഗോഡ് എത്തി അയാൾ പരിചയമുള്ള ഒരാളുമില്ല ഇയാൾ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല കാസർഗോഡ് ടൗണിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അയാൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറണമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന വിശപ്പടക്കാൻ ഞാനിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആര് കാണാൻ പരിചയമുള്ള ഒരാള് പോലും ആ ടൗണിലില്ല ജില്ലയിലില്ല പക്ഷെ അയാൾ മനസ്സ് അയാളുടെ മന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ മനസ്സു തന്നെ അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് വേണ്ട നീ നോമ്പരട്ടിച്ചത് ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവനല്ലേ ആരും കാണില്ലെങ്കിലും നീ മുസ്ലിം ആണോ അമുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ആരും അറിയില്ലെങ്കിലും ജഗനിയന്താവായ റബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ അന്ന പനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദര ഈ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കലാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ള ആളുകളാവലാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു